Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais é melhor. Não façam like, não se inscrevam. O motivo deste canal é meramente informação e como aviso legal não sou, nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. E tendo dito isto, nós vamos falar sobre duas moedas e vamos terminar com uma terceira moeda que eu já falei várias vezes, mas que a determinado momento surgiu novas informações que eu acho que são muito pertinentes e muito importantes de, de vos transmitir. Sem mais demoras, vou-vos falar sobre a TETA e vou-vos falar sobre a Energy Web Token. São duas moedas que estão no meu radar. A TETA, eu já tenho algumas quantidades, a Energy Web Token investi muito recentemente, devido também a novas informações que surgiram, e é importante para mim vos explicar o seguinte. Portanto, em termos destas moedas, que fazem parte de um, de um portfólio muito pequeno que eu tenho, de moedas que eu não tenho em grandes quantidades, são moedas que eu tenho em radar, são moedas em que eu estou sempre muito atento a tudo aquilo que se está a passar neste momento e a realidade é que tanto a TETA como a Energy Web Token têm de facto se mostrado um, nestes últimos tempos e as suas parcerias também obviamente falam por si e por isso é que é tão importante neste momento frisar estas duas moedas. Mais uma vez, não invistam em nada do que aquilo que eu estou a dizer sem vocês antes de fazerem qualquer tipo de pesquisa sobre tudo aquilo que eu estou a dizer. É muito importante que vocês tenham a noção de que tudo que vocês investam na cripto podem perder hoje imediatamente, a cripto é um lugar inseguro, é uma revolução financeira, as pessoas podem com muito pouco dinheiro transformar em muito dinheiro, mas é muito importante que as pessoas entendam que as coisas podem mudar muito rapidamente, por várias razões que eu já mencionei, se quiserem saber vejam os vídeos anteriores, eu explico várias vezes, muitas vezes, tudo o que se passa dentro da cripto e a sua própria segurança. Tendo dito isto e depois de vocês analisarem muito bem tudo aquilo que vocês têm dentro do mercado e se vale a pena investirem ou não neste, neste tipo de mercado, Vou-vos mostrar mais duas moedas que estão no meu radar. A primeira vai ser a Energy Web Token. Já algumas pessoas dentro deste espaço já falaram sobre esta mesma moeda, mas se vocês repararem no meu portfólio de ações, portanto não é o portfólio de cripto, mas de ações, vocês vão reparar que eu menciono várias vezes uma, uma determinada empresa que se chama Engie. E porquê é que eu menciono muitas vezes esta empresa? Tudo o que acontece dentro desta empresa francesa de energia é, na minha opinião, aquilo que mais está a fazer na vanguarda da energia, principalmente aqui na Europa. E foi através da Engie que eu vim também a saber deste projeto Energy Web Token e através também de um, outros parceiros, portanto, outras pessoas que estão neste espaço e que já há algum tempo falam desta mesma, uh, desta token, um, nomeadamente Lark, uh, Chico Crypto, uh, são pessoas que já falaram há algum tempo desta, desta, desta moeda e eu uh, em maio decidi fazer um investimento mais ou menos quando ela estava a 2,50€, 2,55€ e neste momento se vocês forem consultar eu penso que ela está próxima dos 6,5€ um, portanto teve de facto um grande, um grande pump e o que é que é Energy Web Token? Basicamente é uma, uma chain, uma web chain mas que através de uma, de uma terceira tecnologia, portanto, a, a, as tecnologias mais conhecidas dentro da Ethereum é o Proof of Stake, Proof of Work, e existe também nesta Energy Web Token Proof of Authority, onde basicamente há uma máquina virtual que confirma eh, todas, e valida todas as transações que são feitas eh, dentro desta blockchain em concreto, e o que eles querem determinar o que eles querem fazer é uh, serem na vanguarda de uh, empresas de energia, principalmente de todo o tipo de, uh, de, de, de consumos que possa existir, por exemplo, dentro da domótica, mas relacionada com a energia, dentro de software relacionada com a energia, uh, dentro de um, baterias, uh, tudo o que possa ser um, uma massiva acumulação de dados, eles querem ser, primeiro a serem a estarem na vanguarda desse tipo de tecnologia muito direcionados com energia. E isto é importante, em primeiro lugar, por causa dos parceiros. E como eu vos falei, a Engie, e vocês podem consultar isso, faz parte de um, de um, do radar que eu tenho no portfólio de ações. Eu não tenho ações, eu já disse isto várias vezes, mas tenho, de facto, algumas empresas que eu gosto muito de seguir, porque estou à espera, de facto, que venha a próxima grande recessão eh, económica ou financeira, que eu acho que já começou, mas que ainda não atingiu os níveis que eu acho que vão acabar por atingir nos próximos uh, um a dois anos e aí sim eu pretendo fazer algum investimento dentro de, destas ações e a Engie é de facto um do, uma das empresas que eu tenho seguido e daí 
a correlação que eu faço entre a Angie e a Energy Web Token. Como eu já disse também, há outros membros do, do YouTube de, de cripto que já falaram desta mesma moeda, mas esta moeda, para mim, é importante reforçar que é um investimento que eu acho que a longo prazo pode vir a ter um retorno também muito interessante na próxima bull market, mas é uma moeda que neste momento está, deixem-me só consultar, no ranking de 2114, à data e hora de criação deste mesmo vídeo, um, eu tinha-vos dito, portanto, que ela estava uh, a 6 euros e meio, mas não. Está-me a parecer agora que ela está a 5,70 euros. Portanto, eu, como eu disse, uh, comecei a adquirir perto dos 2,50 euros, 2,55 euros, o que neste momento já me deu um retorno do dobro do investimento. De qualquer das formas, eu não pretendo vender. A minha ideia não é vender neste momento. A minha ideia é acumular... Uh, não é em grandes quantidades, portanto estas moedas que eu estou a falar não são em, de facto em grandes quantidades e portanto são moedas que para mim é importante ter pelo menos no meu portfólio para uh, ir uh, apercebendo daquilo que se está a passar e de facto os parceiros para mim são coisas muito importantes, eu estou sempre à procura daquelas moedas que podem estar cá nos próximos 10 anos, porque isso para mim é que me interessa estar dentro deste espaço não é num espaço de uh, fazer negociação porque a negociação eu já me apercebi que pontualmente para mim tem resultado muito bem, mas se eu fizer de forma diária eu começo a perder dinheiro. E eu já aprendi isto há mais de 4, 5, 6 anos que eu estou neste espaço. E portanto, prefiro de facto esta técnica e portanto aquilo que eu procuro mais é tipos de investimentos que possam estar aqui nos próximos 10 anos. Por isso é que eu falei em muitas outras moedas que poucas pessoas conhecem, outras conhecem mais, mas que são muito importantes de frisar. O que é que eu posso dizer mais sobre a Energy Web Token? Tenho um, um, uma, uma circulação máxima de 100 milhões de uh, Energy Web Tokens. Neste momento só estão em circulação cerca de metade, é uma boa oportunidade, eu não vos estou a aconselhar de maneira nenhuma, eu não vos posso aconselhar de maneira nenhuma, vocês têm que entender que tudo aquilo que eu faço eu não estou a dar absolutamente garantias de nada, eu apenas demonstro aqui aquilo que eu estou a, a, a fazer dentro deste espaço, não significa que isso seja o ideal para vocês, de certeza que existem mil e uma outras moedas que se calhar são muito interessantes, mas estas são aquelas que eu, que eu tenho no meu radar e para mim são importantes partilhar para depois vocês fiz, fazerem o que quiserem com essa informação. Um, Importante é identificar software, importante identificar parceiros, equipas que neste momento têm-se revelado e têm-se demonstrado. E isso para mim é o que eu tenho achado interessante da Energy Web Token. Passando à frente, Teta. A Teta é basicamente uma moeda que eu já tenho há algum tempo, vocês podem confirmar isso mesmo. Tem em poucas quantidades, mas de facto ela explodiu. Ela explodiu, ela chegou mesmo a estar perto dos 50 cêntimos. Neste momento está a pouco mais de 24 cêntimos. Na minha opinião é uma excelente oportunidade, isto é daquelas moedas que eu acho que tem um potencial de poder chegar aos 10 euros, mas mais importante do que isso, um potencial de poder estar muito acima do, daquilo que se tem feito no mercado, uh, também mais uma vez por causa dos parceiros, eu não me canso de falar nos parceiros, para mim são coisas muito importantes, já está validado mais um recente parceiro que é a Google Clouds, um, que uh, iniciou mais uma parceria, neste caso com a Teta, Uh, a NASA é outro parceiro da Teta, uh, se vocês consultaram o último lançamento, uh, vocês poderiam até mesmo uh, ver todo o lançamento que foi feito através do canal da NASA que está disponível na Teta TV, e se calhar estou a avançar demasiado. O que é que é a Teta? A Teta não é mais do que uma blockchain que pretende ser uh, descentralizada e pretende estar no mercado do streaming, pretende ser um, de alguma forma permite que no futuro se possa construir uh, de apps, portanto aplicações descentralizadas, dentro desta plataforma, sejam elas de entretenimento, sejam elas de outro tipo de conteúdo de peer-to-peer -peer streaming, e através, por exemplo, do download da Silver TV, que é uma de app que está disponível tanto no iOS como uh, na, Google, um, na Google Play, vocês podem depois um, tirar até mesmo partido disso mesmo. Porquê? Porque a Tete TV permite com que vocês ao consultarem o conteúdo que está lá, não, normalmente muito direcionado para jogos, basicamente, mas através do conteúdo que vocês podem ver lá, vocês estão automaticamente a acumular uma das moedas da Teta. Portanto, a Teta tem duas moedas, tem a Teta, 
que é o token uh, onde está a ser uh, negociado, como eu já vos disse, a 24 cêntimos, chegou há pouco tempo a 50 cêntimos, e depois existe uma segunda token que é a T-Fuel. A T-Fuel é basicamente onde vocês, uh, através do, de, do, do streaming, uh, daquilo que, do conteúdo que vocês estejam a verificar, vocês podem acumular T-Fuel. E a T-Fuel um, é também, uh, basicamente, como se fosse a moeda do staking da Teta, vocês tiverem uma conta da Binance, por exemplo, através da Binance, se vocês tiverem lá Teta, onde eu aconselho de facto, vocês comprem Teta, vocês recebem todos os meses T-Fuel e Teta. Portanto, recebem através de uma, uma porcentagem uma em Teta e uma porcentagem maior em T-Fuel. Depois vocês podem fazer o que quiserem, podem transformar isso em BTC, podem transformar isso em outro tipo de token para poderem uh, retirar lucros, obviamente que uh, o preço da TVU está muito baixo ainda, mas a, a ideia é que uh, à medida que se vão ganhando mais utilizadores, esta tecnologia vai começando a ser mais, mais importante e aí sim pode, pode se tornar de facto uh, em algo muito mais interessante, porque uh, como eu já disse, uh, eu procuro muitos parceiros que estão uh, neste tipo de, de projetos e a TETA pelo menos tem dois grandes parceiros. Estamos a falar da NASA e estamos a falar uh, uh, de parceiros como, por exemplo, uh, como, por exemplo uh, Google, uh, Google Cloud. Uh, mais importante também referir sobre a Teta, é que a Teta é daqueles que eu acho que tem de facto um potencial de podermos chegar uh, perto dos 10 euros e, portanto, não é preciso de grandes quantidades para se fazer aqui um montante absolutamente fora do normal. E uh, o que para mim eu acho que é muito importante também validar é que a TETA tem a possibilidade de se tornar um, uma blockchain muito, muito, muito procurada também por causa do, do aspecto dos jogos. Portanto, o mundo dos jogos é um mundo enormíssimo e a TETA tem mostrado uh, ser muito forte nesse, nesse aspecto e não tem competição. Neste momento, em termos daquilo que eles estão a fazer, eles não têm competição ou estão muito mais à frente, por isso é que não vale a pena sequer falar em termos de, de aquilo que existe uh, comparativamente com a TETA, porque existe, existem uh, outras, uh, outros projetos muito semelhantes mas não estão a fazer aquilo que a Teta já está a fazer. E, portanto, é uma aposta com risco, mas é uma aposta que, de alguma forma, pode vir um, a superar as expectativas de, daquilo que pode ser dentro deste mercado. Como eu já disse, não há garantias absolutamente de nada, mas há garantias apenas que uh, a antiguidade é muito importante deste espaço. Isto é uma moeda que já existe desde 2018, é uma moeda que tem ganho cada vez mais adeptos, é uma moeda que tem os parceiros muito, muito, muito fortes, portanto, parceiros como a NASA e parceiros como, como a Google Cloud, parceiros como a Advancy, a Grid, a Venture Realty Fund, a, assim de cabeça, não me recordo mais nenhum, mas eu vou vos mostrar um vídeo de certeza absoluta, são parceiros que são muito importantes e são... Um, são importantes de mencionar e de mostrar que existe aqui força para, para ser uma token para os próximos 10 anos. Eu, como vos disse, eu iria terminar, hum, eu iria terminar portanto, com uma novidade, portanto, uma terceira moeda que eu já falei várias vezes, e essa moeda é Zilliqa. E porquê é que para mim é importante falar novamente de Zilliqa? Primeiro porque quando eu falei, eu penso que nós estávamos a um preço de 0,004, 0,4 digo eu e agora já está acima de um cêntimo é, é óbvio que eu estou muito contente pelo facto de desta moeda estar a ter a performance que eu pensava que poderia ter mas vou novamente introduzir dois temas que são importantes o primeiro é o tema do staking, estamos muito próximos a, a, a próxima data é 30 de junho para o staking da Zilliqa vai ser de 10%, imaginem o que é que vocês futuramente, caso a Zilliqa chegasse a 10 euros que tipo de staking é que vocês podiam ter sabendo que vocês hoje podiam comprar isto a um cêntimo mas mais importante do que isso é também esta notícia que já surgiu em 2019 mas que tem agora vindo-se a confirmar confirma-se o quê? que esta exchange de Singapura HG é uma exchange que vai ter uh, tokens como por exemplo determinadas empresas e aquela que me interessa realmente é a SpaceX portanto como eu já disse anteriormente a SpaceX uh, tem investimento privado, não é qualquer pessoa que consegue investir na SpaceX, não está acessível ao público, mas através desta exchange vai ser possível, de facto, alguém 
ou qualquer outra pessoa que esteja em cripto de poder ter um, uma pequena porção de uh, SpaceX. Isso para mim é que é extremamente interessante e de grande valor. E um, esta era a notícia que eu queria vos passar, não só uh, portanto, o staking da Zilliqa, que estamos ainda este mês uh, a aproximar-nos dessa, dessa realidade e também desta possibilidade, desta parceria com esta exchange de Singapura que vai permitir ao comum dos mortais de poder ter um pequeno espaço de Airbnb, de Uber ou até mesmo de SpaceX, que é o que me interessa a mim especialmente. Um bom carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus!